先住！族恶之人不就是你们吗？他们为什么要害我们？太恶毒了！这两个人，那你交一两百石钱啊！大爷，我不吃这一套啊！那你别到七月村落来取水。原来是个圈套。这位乡亲，这里面是不是有什么误会？哼，没有误会，就是你们早上鬼鬼祟祟的在村子里找水源，往支流里下毒也就算了。还想往军衔群里下毒，祸害更多的人。对，没错。今天早上我在河边看见你们了，这毒就是你们下的。王子来了，王子来了。见过王子殿下。借着水源危机，在我其余村民赖以生存的江河里投毒，其心可诛啊！王子殿下，两位少侠刚才治好了我儿的病，我看。不是什么下毒之人呐、啊！这两位可并非什么少侠，别来无恙啊！摄政王，摄、啊、政王，是摄政王，原来是摄政王。我在路上便听人说起，你大学女婢，耽于酒色，流连萎靡的生活，还将小景赶出了圣境。你想怎么样？我听闻他还掌掴他的王妃，并将她赶出家门。了不起啊，摄政王！才几天不见，就性情大变，如此这般的折磨小姐，还把泄愤之心加于我其余子民的身上，居心何在？你的目的总算暴露了，看来你一直都没有放弃小姐。是，我就是想要她。我现在是其余王子，可与你平起平坐。如若小景不幸福。我一定会把他抢回来。小景不值得和你这种卑鄙龌龊的人在一起。你凭什么说本王就是下毒之人？圣经江只有一条主流，一支流向你圣经，一支流向我的部族，沿途江河流域关卡都是你的人在把守。断流之事发生后，我听闻你派人去源头查过。可为什么我迟迟不见上游开闸放水，却有人投毒呢？这些日子，只有你摄政王来过这个村子。这毒不是你下的，难不成是我下的？我们也是为了调查才来到此处，怎么就成了你口中的下毒之人？你们恶意栽赃嫁祸给我们王爷，是何居心？栽赃！自打其余进入圣经做商贸以来，受特封一直居住在这个村子。为什么要栽赃你们？倒是你们，你们是想用这毒水把我们赶出去吧？你们是想害我们村民。就算是我们出入此地有所嫌疑，但又有什么证据证明我就是下毒之人呢？来人，这可是河边捡到的。这。王爷，这的确是我们的水囊，可是怎么会在他们手中？还有什么话要说吗？这位青年，早在前几日饮水时就已经中毒。如果真的是我下的毒，又何必今日回到此处，来自投罗网呢？谁知道？也许你们就是此地无银三百两，装作好意的过来给我们看病，其实就是想看我们中毒神不神，会不会死掉，是不是啊，乡亲们？啊！我们王爷好心亲自前来解决问题，你们竟然污蔑他！污蔑？我看是你们戴着好心的面具，前来做恶行的吧？当年你们钟家人这种事做的还少吗？故弄玄虚，不正是你们钟家擅长的吗？几十年前在其余的那场无名之火，你全都忘了吗？真相尚未可知，就又来充好人，完全不害臊，下毒，对你来说不是小菜一碟吗？那是你我两族的旧怨，不代表今日之事就是我所为，更何况上游偷渡，下游的圣经百姓也会遭殃，我何必搬起石头砸自己的脚？
你们能有这么好心吗？少一个村子，死几个村民，在你们眼里无非就相当于碾死了几只蝼蚁。对，我们村落刚出事，这个什么王就来了。今早又去源头查看，验收他的成果。我们不能让他走，不能让他走，不能让他走。毕竟他是堂堂的圣经摄政王，若是我们在这里对他动手，日后传出去，还说我们人多欺负人少呢。此事尚不能决断，你给本王三日时间，我定能查出到底是何人所为。不行，你们走了，我们找谁说理去？今日你们休想离开此地！不让本王走也可以。现在河水被染，水源危急，不妨让我的侍卫前去找救急水来，才是当务之急。那也不行，万一他去搬救兵攻打我们怎么办？你想通信是吧？那你写信。这跟软禁有何区别？张进。圣经江下游有更多的村落，如果不及时拦截有毒之水。将会出现大麻烦。你们若再阻拦，就是在威胁整个省京城的百姓了。这就是你们其余王子的作风吗？其余王子，仅凭一个水囊就要给人下定论吗？你，你是谁啊？如月，你怎么来了？这块令牌，这是我们北隅的令牌。倘若日后钟哥哥有什么需要我们北隅的，可以随时拿着它来找我。我怎么听说温如玉走之前给你留下了什么东西啊？嗯，那你亲本王一下，本王就给你。好啊你，这么窝藏前女友的东西，你还想讨糖吃、啊？你给不给？不给我就。你这个，好，好，好，给你，给你，放你那儿。不过呢，糖还是要吃的。这块令牌，你，你是北隅公主啊？公主，今天真是热闹啊！咱们这个小村子。有那么多人大驾光临，王子殿下，本公主恰巧路过此处，见你们这么多人，为难她一个，我实在是看不过眼。哦，当真是恰好路过此处吗？我是不是应该尊称您一声钱王妃啊？钱王妃，哦，她就是雍正王以前那个妃子，你过来帮她，不会是跟她串通好了吧？她一个负心汉，我帮她做什么？只不过我们北隅人向来快言快语。不喜欢搬弄是非，也不喜欢污蔑他人。我来此地游玩，正巧在河边饮水，居然看到有人偷摄政王的水囊，你们不觉得奇怪吗？偷水囊的那个人让他给溜了。本公主猜到会横生枝节，于是快马加鞭赶来，想看看那个人这么做到底是为何。没想到呀，果然看到了一场栽赃嫁祸的好戏。原来如此。本王刚才救治那位青年时，就发现此毒并不会立刻致人于死地。如果真的是我投的毒，应该直接投入剧毒，又怎会等着你们来抓我呢？本公主是亲眼所见，而且我也有办法抓到那个投毒之人。不如把他抓过来，让他当面跟大家认罪，如何？少主，他此时唤我做什么？下毒之事，我暂不追究。但目前村里还有很多村民不知道河水有毒。各位，前去通知其他村民，让他们不要饮用河中之水。一旦我找到罪魁祸首，一定给大家一个交代。是，王子殿下。钟无妹，下次见到你的日子，就是我们清算私怨之时。都已经遍布江水了，你知道去哪里找饮水吗？莫非公主有办法？知道也不难，我可以以公主身份修书回北隅，让我父王加派人力运水过来。
缓解你们断流之患十天半月的不成问题。不过，要让我做此事，你要向他道歉，因为你们刚才污蔑了他。此话当真？当然。好，一言为定。是本王子疏忽了，错怪了你摄政王，特向你致歉。谷主，希望你记住你的承诺。一言既出，驷马难追。夏都之人逃走时，被我撒了北鱼香粉，你们顺着这个气味就可以找到他。多谢公主了。你关心其余，却不关心整个圣经江为何会突然断流吗？现在换你回去之人。没告诉你缘由，你这是何意？栽赃嫁祸，在贼喊捉贼。你就没有想过，他如此机关算尽，究竟是为了什么？是君子还是小人？如若不能明辨是非，便要小心引狼入室了。少主。我们走。朱玉，你怎么会突然到这儿来？当然是因为你的小景啊，他让温香楼的小兰和小黄用最快的速度来南燕，给我送了一封求救信。看一看，发现里面是我送你的令牌，自然就兑现当日相助的承诺，赶来了。南燕，你没有回北隅吗？哎，你可别以为我没离开圣经是在怀念啊！我呢是遇到了我的真命天子冯相公、嗯，还有我其实跟小景一直有书信往来。上次听小景说南燕有极好吃的点心，作为想尝遍天下鲜的人，怎么能够轻易放过呢？哦，对了。你可知道你们圣经的读书人喜欢什么样的女孩子啊？看来南燕才子果然俘获了公主的芳心啊！不许取笑我！哎呀，快说了，我是认真的。不管她是才子也好，莽夫也罢，只要是真心流露的爱，都会喜欢。是吗？我以前觉得，只有我们北隅汉子的那种威猛。才能吸引我，谁知道，那个臭书生，又会吟诗作赋，又风趣幽默的很。我从来没有见过像冯相公那样有志向的男子。哎，我跟你说啊，你的这个小姐，追随者可真多。喜鹊交代了要看好王爷的，他们这……他定是觉得我要把你给吃了。哎，公主不可！上当了吧？放心吧，我对你的王爷啊没兴趣了。是属下莽撞了。虽然令牌已经用了，不过日后有需要本公主的地方，你可以随时来找我。对了，冯相公若来赶考，你要给他一个备考的地方住。等他当上了驸马，你也得多多提醒，就算是你和小景还我的恩情了。好，本王到时候调两位御书。不，他性情清高，等他考上了再提携他不迟。而且本公主还得看一看他的实力，万一他是个呆瓜。我可就不喜欢了。好，听你的。哦，对了，小景现在可是我的好友，你若不好好对她，别怪我找你算账。一言为定。嗯。我们北隅的女子，自诩勇敢。
只要是自己想要得到的东西，就会拼命去得到。而我现在明白了，爱是成全，不是占有。钟哥哥，再会。再会。天涯海角有穷时，只有相思无尽处。看来我的确出来太久了，心有所系，难免相思。也不知本王的四目之人现在可好？小姐，你坐一会儿好不好？你这都来回走了好久了。这江雪雨都去了一整天了，这怎么还不？怎么样？怎么样？你等会儿，让我先喝口水再说。哎，你说完再喝。公子居然住在这个小屋里，这些人穿的好像也不是元征王府的，居然是雨林卫。小兰已经回来了，说北域公主已经收到来信，前去救援了。你放心吧，小钟钟吉人自有天相，一定能化险为夷的啊！此处如此偏远，怎么会有马蹄声？不，我们躲一下。行行，快躲起来。啊这么着急找我回来干什么？我正在为我们其余族人解决危机呢。我听说北隅温如玉也去了那个地方。如果让北隅迁入此事，对我们可是大不利。你我还不知道开启水晶珠的方式，如果让他们知道我的藏身之处，那岂不是功亏一篑？我还要为我的族人解决危机，你天天想的就是你自己。我们是一条船上的人嘛，哪还分个你我？再说了。你也不能时时刻刻只想着你的村民。那我倒要问问你，圣经江突然断流，是否与你有关？圣经江断流，和我有何干系？啊？你真的没有隐瞒我什么？嗯、真是没想到，你去找周无妹谈了一番，竟然信了她的话。我和钟无妹聊了什么？你那么快就知道了？看来我村子里真是少不了你的眼线了。我们共事多年，难免多些朋友嘛，都是一家人。我现在终于知道钟无妹和我说的话是什么意思了。偷走他水袋和下毒之人，是你的人吗？此话何意？这个钟无妹竟然挑拨离间，你可千万不能信她，是吗？看来你还对我有所怀疑。这是寒霜雪的解药，已是成医
，这样你就不必担忧了吧？我们同道同谋，我可不希望因为别人挑唆，毁了我们的京城合作。好，姑且再信你一次，但是如若，岂敢？我还得仰仗王子殿下呢。好，对了，我知道水晶珠另一页的下落，还望王子殿下借我一支精锐，护我左右。拿着吧，这是虎符，下去找霍将军领兵便是。那就谢过王子殿下了。嗯、少主，去验验解药的真伪。控制我们的解药，那么轻易的就给我们了，太不像他平时的作风了。是，我明白。这样抱着我多久啊？就这样一直抱着，永远也不要分开。小姐，嗯，本王在想一件十分严肃的事情。严肃？嗯，是水晶珠的事。那是京城的下落。啊，我知道了。你是不是在担心百姓吃不上水，会生病？是不是？本王在想，我们的第一个孩子是男孩还是女孩？哎呦，我还以为你在想什么正经事，原来是想这个。开枝散叶乃鼎鼎大事，快说。男孩吧，五瓶子贵。再说了，万一你以后要是敢欺负我，生个男孩还能保护我？我哪敢欺负外妃呀、啊？那你说是男孩还是女孩？本王才不做选择呢，本王都要。<笑>要是生个男孩，就像我一样英武聪明。要是生个女孩，就像爱妃你一样，聪慧灵巧，可好？那我就看你努力了。嗯。哎，等等等等等，我求饶，我还有好多话没有问完呢。那你问，现在是爱妃的审问时间。你这次来找我，是不是又是挤出来的时间？圣经那边是不是还有很多烦心事等着你去处理啊？嗯，还有那个水源的事情，虽然已经解决了，可是下毒的人还没有找到，怎么办啊？哦，还有你刚刚说的冯相公，我们要不要帮帮如玉呢？给那个冯相公找个书院？你现在什么都不要想，只要想着本王就好了。那不行。我可不能让你君王不早朝，那我岂不成了坏女人了？哎。你是不知道，本王这些天为了解决这些事情，想破了头颅，现在只想爱妃来解我的心哟。<笑>如果幸福一直能停留在这一刻，多好！也不知道什么时候我们才能一起把那些坏人全部解决掉，过上无忧无虑的生活。得之于艰难，失之于安逸。也许能在你身边帮你排忧解难，就是我最大的幸福了。怎么了？还有件事，让本王十分气闷。什么事啊？那个柳修文
，扬言说要把你抓回去。啊！看样子，他还是没有放下你。谁让爱妃你这么招人喜欢？都是你的错。嗯，他放不下我，怎么会是我的错呢？嗯。都怪爱妃太过可人。本来还不是你的人。嗯？没事。小姐。嗯。倘若此行，我要是回不来的话……呸呸呸！不许你说这么不吉利的话。你要是不回来，我就……我就嫁给别人。你敢？那你就给我好好回来。你别忘了，你还欠我一场婚礼呢，还有一个小孩。你这个死骗子，不许再骗我！好，好，要不我们今晚再努力一下？哎，讨厌！西阙，嗯，那个，你看，王爷、王妃许久未见，王妃一上来就抱了王爷，啊，啊，所以呢？啊，嗯，所以，王爷还拉了王妃的手，然后呢？不，然后，然后他们就，就。出现的实在不是时候，你们继续。果然不出我所料，中无妹将林落锦和江轩宇顺水推舟安置在一处，真是好计谋。现如今，江哥哥和林落锦他们都在那个小屋里。门外似有雨林卫把守，武功极高，普通人难以进入。不过通往小屋的路，我已让人做了标记。之后的事，便与我无关了。你办得很好，没想到这深居简出的闺阁千金，这狠起心来，还真是果断。既然我已答应你，帮你找到了他们，那么我也希望你能遵守你的诺言，不要为难江哥哥。这是自然。我现在只需将大人请出那隐蔽之地，既然他动用雨林卫来保护林落井。那我只能智取，这我就帮不上你了。你可不要忘了，你的把柄还在我手上，我们的交易还没有完成。你想怎么做？还需要江夫人帮金某一个小忙。
不知道我这是怎么了，心里好慌啊，总有种不太好的预感。小景，小景，小景，什么？我马上要出去一趟。什么事儿？风云十二寨，唐梦。十万了，六个时辰的要你独身一人前去交赎金，唐姑娘被绑架了，这信哪儿来的？中府。风云十二寨，听说那里是高手云集的地方，江公子，你独自前去，恐怕不是他们的对手啊。无妨，我回府带上家丁去救梦儿。六个时辰，怕是来不及。况且。你府上的家丁，肯定不是他们的对手。你身上的银票应该还够吧？嗯。老姜，县城的高手就在这儿，你带着阿军阿虎去吧。不妥，他们是保护你的。你已经在这儿守了我这么多天了，我跟钟五妹都过意不去。再说这个风云十二寨离这里很近，你快去快回。这里地处偏僻，不会那么容易被人发现的。